بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دکتر احمد زوبین کوهستانی هستم معلم بیولوژی امروز موضوعی که ما انتخاب کردیم به خاطر درس خواندن ما بیولوژی صنف 11 هم فصل اول و صفحه سوم کتاب می باشه که عنوان برنامه حجره و ساختمان آن مورد مطالعه قرار می دهیم خب شاگرد عزیز پیش از که ما بریم درباره حجره گپ بزنیم یک ویدیو گرافیکی رو برتون نشان میدیم تا شما با کارکرد درست و وظیفه حجره بیشتر آشنا شوید حجره کوچکترین واحد ساختمانی و وظیفوی موجودات زنده است تمام حجرات از غشای حجروی ساخته شده اند که حرکات هسته و رایبوزم را کنترل می نماید رایبوزم از وظایف بسیار حساسی در حجره و شمار می رود دی ان ای که در حجره یک ساختمان ژنتیکی است مسئول ساختن پروتین ها می باشد سایتوپلازم یک مایع در داخل حجره است که تمام محتویات حجره در بر می گیرد موجودات به دو بخش تقسیم می شوند موجودات یک حجره موجود چندین حجره موجود یک حجره مثال خوبش باکتریا و موجودات چندین حجره مثال خوب آنها انسان ها می باشند حجرات از لحاظ داشتن هسته به دو بخش تقسیم می شود حجرات پروکاریوتیک حجرات یوکاریوتیک حجرات پروکاریوتیک هسته ساده دارند باکتریا مثال خوب از آنها است ارکیا هم می تواند از جمله اینها باشد پروکاریوتیک هسته مغلق دارند فنگس ها حجرات حیوانی موجودات چندین حجروی را شامل می شود ارگانیل ها به خاطر فعالیت در حجره بسیار ضروری می باشند ارگانیل های انسان شامل اجسام گلجی که پروتین را بسته‌بندی و پروسس می نماید مایتوکاندریا سبب تولید انرژی می شود و کیول که معمولا در نباتات موجود می باشد هسته تمام فعالیت های اجرایی را کنترل می نماید اندوپلاز می ریتیکولم چندین وظیفه حساسی در داخل اجرا انجام می دهد حجرات حیوانی شامل کروپلاست است که سبب فوتوسنتز و توسط نور و آفتاب می شود خب شاگرد عزیز این بود ویدیویی که ما بر تان آماده که ساخته بودیم به خاطر حجره که حجره چی است شما کم به آشنایی پیدا کنید حال میریم به درس و ببینیم حجره از در کتاب چی گفته درباره خود حجره چی است ما وقت نام از حجره میبریم وظایفی چی است نظری حجروی چی است کدام دانشمنده بوده کشف شده کدام سال کشف شده تمام موارد ما میخوایم امروز با دمی لکچر به امرای شما صحبت کنیم و امرای معلومات ما از هر دو طرف بیشتر شوه همچنان تمام موجودات زنده از چی ساخته شدن تمام موجودات زنده که از از حجرات ساخته شده خود حجره تمام موجودات زنده از یک یا چند حجره ساخته شده ما بعضی از موجودات زنده رو داریم که فقط یک حجره ساخته اما بعضی از موجودات زنده رو داریم که از مجموع چندین حجرات ساخته شده چندین حجره یک جا شده و این موجودات ساخته و همچنان اگر ما بخوایم که خود حجره در نظر بگیریم حجره چی است خود حجره یک جسم زنده است که مانند تمام اجسام زنده تنفس میکنه تغذیه میکنه نمو میکنه انکشاف میکنه و در آخر مواد اطرایه را از خود خارج میکنه وقتی که میکروسکوپ کشف نشده بود دانشمندان دستشان بسیار کوتاه بود ای که بتوانند حجره را ببینند یا اجسام میکروسکوپی که این زمانه که میکروسکوپ کشف شد توانستند حجرات را ببینند که حجرات چی است و چی اونها وظایف داره و محتویات یک حجره چی است مثلا اگر ما یک دیوار در نظر بگیریم با شما بگویم که دیوار از چی ساخته شده شما قطعا میگ از مجموع قطعات خش ساخته شده به همین خاطر هر عضو بدن اگر ما در نظر بگیریم پوست باشه اجزای دیگه از بدن باشه، کلیه باشه، مغز باشه، هر اون چیزی که باشه، اگر ما بگیم از چی ساخته شده، ما میگیم که از مجموع واحدهای حجره ساخته شده، تمام اعضای بدن حجرات تشکیل میده. به همین خاطر ما امروز در درس ما سر چند موضوع میپردازیم. قسمی که براتون گفته بودیم خود حجره که از سه مرحله داره، سه سوال باید ما در بخش حجره از شاگردا پرسان کنیم یا خود ما جوابشو پرسان کنیم. اول اینکه خود حجره چیست؟ امرنا گفت ده بودیم، گفته بودیم معلومات دادیم. دومی که توسط چی کس حجره کشف شده در کدام سال کشف شده می خواهیم در بخش دوم شما معلومات واضح برتون ارائه کنیم بخش کشف حجره برای اولین بار حجره توسط عالم انگلیسی با نام رابرت هوک در سال 1665 کشف شد قسمه بود که رابرت هوک چوب کار کرد توسط مگروسکوب دید در او فضای خالی یا میانه خالی دید مثل لانه زنبور او را بنام سل یا حجره نامه کلمی لاتین است بنا سل به معنای میان خالی یا فضای خالی می باشه بعد از رابرت هوک دانشمند دیگه آمد تحقیقات خود انجام داد در سال 1835 حجره زنده را کشف کرد و نظریه شده کرد که تمام موجود زنده از حجرات از حجرات ساخته شده بعد از او شلایدن عالم آلمانی بود در سال 1838 سه سال بعد از او آمد انساج نباتی را مطالعه قرار داد و نظر داد که نباتات نیز از حجره ساخته شدند بعد از او تیور دوشن آلمانی در سال 1839 آمد انساج حیوانی را تیور دوشن انساج حیوانی را تحت مطالعه قرار داد و نظری را داد که حیوانات نیز از حجره ساخته شدند بعد از او هوگون موهل در سال 1848 
در حجره محتویات اجره دید با مای شفاف لحجی را مشاهده کرد که محتویات چه بنامه پورتو پلازم نامگذاری کرد بعد از او آخرین دانشمندی که آمد درباره حجره تحقیقات کرد البته در مو اوایل بنام واتر فلمینگ بود در سال 1880 او آمد نظری تقسیم حجره را ارائه کرد که حجره چه رقم تقسیم میشه که از یک حجره قبلی و یک حجی جدید به وجود می آید یک حجری که فعالیتش خلاص بشه حجی جدید به وجود می ای بود که تقسیمات حجروی شکل گرفت بعد از اینکه فهمیدیم که حجره چی کاست کشف کرد در کدام سالها کدام دانشمندا کشفشان کرد و چی نظریه دادن آله میایم نظری مشترک یا نظری حجروی را ای دانشمندا کدام نظریات مشترک که سیستم جهانی هم قبولش کرد درباره حجره دارن اولین نظریه درباره ازی است که خود حجره واحد ساختمانی و وظیفوی موجود زنده است یعنی تمام موجود زنده را که ببینیم از واحد های ساخته شده که بنام حجرت هر عضوشان از واحد های بنام حجرت ساخته شده و نظریه دوم که قبول شده تمام موجود زنده از یک و یا هم چندین حجرت ساخته شده که یعنی ما میتونیم نواتات، حیوانات و یا هم انسان های را پیدا کنیم که از چندین حجره ساخته شده و همچنان موجوداتی هستن که از یک حجره ساخته شده موجوداتی که از یک حجره ساخته شده نمونه بسیار بار شما میتونید آویب ها رو نام ببریم که فقط یک حجره دارن اما چندین حجره ایش ما میتونیم به چشم ببینیم که چندین نوع انسان ایوان و همچنان از که از چندین حجره ساخته شده خود انسان ها چندین نوع حجره هر عضوشان ساخته شده مثالشان اگر ما دست انسان ببینیم میفهمیم که از هزاران نوع حجره ساخته شده هزاران حجره با هم دیگه یک جا شده و دست انسان تشکیل داده پوست دست انسان تشکیل داده به همین خاطر این نظریه دوم بود و نظریه سوم ای است که خود حجرات حجرات جدید که با وجود می آید حجرات جدید از حجرات قدیمی ساخته می شن. یعنی زمانی که یک حجره عمرش خلاص می شه و آیست آیستا فعالیت خود میتابولیزم خود از دست می ته او می تانه که یک حجره جدید جایگزین خود کنه که هو حجره جدید فعالیت حجره قبلی را انجام بده هر را فعالیت که حجره قبلی را انجام می داد اما حجره جدید هم انجامش می ته که ای را ما می توانیم یک نظری عمومی دانشمندا بگیم که بسیه بخش تقسیم شده بود به طور خلاصه حجره واحد ساختمانی وظیفوی موجودات زنده است دوم نظری ای بود که موجودات زنده از یک یا چندین حجره ساخته شده و نظری سومش هم ای بود که حجرات جدید از حجرات قبلی به وجود می آید و همچنان اینال اگر بخوایم یک تعریف عمومی از حجره کنیم که خود حجره چی است که ما درباره حجره صحبت کردیم حجره یک کلمه لاتین است که به معنای فضای خالی و یا هم یک جای خالی می مانند لانه زنبور این تعریف حجره است که واحد وظیفوی و ساختمانی موجود زنده می باشه که در مجموع گفتیم به چند بخش تقسیم میشه کلاسفیکیشن شه گفتیم انواع شه گفتیم و چی وظیفه را انجام می ده این انواع حجره و وظیفه حجره بود خب شاگردای عزیز شما حجره شناختی که حجره چی است نظری حجره چی است و همچنان چی کس حجره کشف کرد کدام دانشمندا حال میکروسکوپ و میخوانه که میکروسکوپ چی است تعریفش چی است با چند نوع است و چی کش کشفش کرده برای اولین بار حال میخوایم که بفهمیم که خود میکروسکوپ چی است و چی معنا داره از لحاظ لغت و اصطلاح خود میکروسکوپ کس میکروسکوپ میکروسکوپ از دو بخش ساخته شده از دو کلمه گرفته شده میکروس میکرو با معنای کوچک خورد و اسکوپ با معنای دیدن خود میکروسکوپ با اینال از لحاظ لغتش اگر تعریف کنیم میکروسکوپ عبارت از وسیله است که اجسام که خورد است به چشم دیدن نمیشه اجسام زیربینی را قابل دید میکنه یعنی اجسام که کوچک است ما میتونیم توسط میکروسکوپ را چی کنیم ببینیم این اصطلاح میکروسکوپ از لحاظ لغت و اصطلاح بود خب شاگرده از قسم که ما کار کردیم در تخته بر تانشان دیدیم مایکروسکوپ چی است تعریفی چی است چند بخش چشکی شده حال بهم تاریخشی مایکروسکوپ هم رایتان کار میکنیم که تاریخشی مایکروسکوپ چی است چی کس کشفش کرده اگر چی معلوم نیست برای اولین بار مایکروسکوپ چی کس کشف کرد اما دو دانشمند هالندی به نام جوهان و زیگرا جانسون در سال 15 نوت برای اولین بار یک مایکروسکوپ زربینی ساختن که تفا... تنها عینکسازان از استفاده میکرد این دو دانشمند زمانی که مایکروسکوپ ساختن و دانشمندای دیگه دستشان باز شد به خاطر از اینکه بیاین بالای مگر... اجسام مایکروسکوپی اجسام خرد مطالعه انجام بدن در بین هدی دانشمندا سه دانشمند بسیار مشهور به نام های لیون هوک مارسل مالپی و رابرتو گاوان 
مطالعات خود درباره اجسام کوچک شروع کردند که توانست لیون هوک برای اولین بار پروتوزا و باکتری ها را کشف کند و در دم به بقه جریان خون تماشا کند بعد از او مارسلو مالپی که در سال 1660 میلادی توانست در شش بقه جریان خون ببینه همراه مایکروسکوپ بعد از او رابرتو که دانشمند بسیار مشهور است توانست برای اولین بار سل یا حجر را کشف کند در چوب کار این تاریخچه مایکروسکوپ است که برای اولین بار مایکروسکوپ چیکار کشف کرد و کدام دانشمند از او استفاده کرد خب شاگرده عزیز بعد از اینکه ما تعریف میکروسکوپ تاریخش میکروسکوپ را خانیم آلا میگم انوایش امروش ما کار میکنیم که چند نوع از بچه نوع تقسیم شده اگر چی میکروسکوپ با انوای زیاد تقسیم شده اما ما دهیجه فقط سه نوع شما یادواری میکنیم اولی میکروسکوپ میکروسکوپ ساده است دوی میکروسکوپ که ما میخوایم بفهمیم میکروسکوپ مراکب کامپاند لاین میکروسکوپ است و میکروسکوپ از الکترو میکروسکوپ است که میکروسکوپ ساده میکروسکوپ است که تنها یک ذره بین داره ساده سازان از استفاده میکنه میکروسکوپ مراکب یا کامپاند لاین میکروسکوپ بباز میکروسکوپ از که داره دو عدسی از یک عدسی چشم از یک عدسی ابجکتیف است که عدسی چشم عدسی است که دو چشم خدا میمونه می عدسی ابجکتیف و عدسی است که توسط از او ابجکت یا هدف توسط فوکس میکنه و هدف بزرگنمایی میکنه خب سومین بخشش که از الکترو میکروسکوپ است الکترو میکروسکوپ که از برای اولین بار توسط روسکا و نول در سال 1934 میلادی کشف شد این میکروسکوپ که از نسبت به تمام میکروسکوپ ها قدرت و قوی بیشتر داره که میتونه جسم تا 250 هزار مرتبه بزرگ نمایی کنه این قسم از که توسط یک ولتاژ قوی یا شو عمل میکنه که جسم که خورد است میتونیم ما رو بزرگ نمایی کنیم از او ولتاژ بسیار بلند برق تیر میکنن در یک صفحه بزرگ نمایی اون رو نشان میده پس از یک صفحه رو نشان میده که جسم تا هر اندازه که بخوایم الی 250 هزار مرتبه بزرگ میکنه ما میتونیم تمام اجزای از این مورد مطالعه قرار بدیم خب شاگردان عزیز آل ما فهمیدیم که میکروسکوپ چی است تعریفش تاریخچه چند نوع چی کش کشفش کرده تمام موضوع درباره میکروسکوپ فهمیدیم حالا میایم خود ما طریقه ساختن یک میکروسکوپ برتان میگیم که چرا قم خودم یک میکروسکوپ در خانه بسازیم و از استفاده کنیم بتونیم باکتری اجسام کوچک ببینیم در این قسمت ما میخوایم ساختن زربین در خانه برای شما نمایش بتیم یا هم یاد بتیم برای ساختن زربین در خانه به یک عدد بوتر ضرورت داریم در ابتدا سرپوش بوتر را گرفته به اندازه سرپوش بوتر به تعداد و مساوی دو عدد قطع همه نماییم و اینها را توسط شش به همدیگه بیچسبانیم بعدا آب را در داخلشان میریزیم و در ادامه مجرور را بسته میکنیم در آخر دو عدد عدسی به هم چسبیده که قدرت بزرگ نمایی بالا را دارن به دست ما میآید خوش آگرده عزیز بعد از اینکه ما خواندیم میکروسکوپ چی است انوایش چی است تعریف چی است آلا میاییم یک میکروسکوپ نمونه از میکروسکوپ بر شما آوردیم که نشان بتیم میکروسکوپ چی عمل کرده و از کدام اجزا ساخته شده خود یک میکروسکوپ که از این میکروسکوپ مرکب است و یک کامپاند لاین میکروسکوپ نیز زیاد میشه از این مرکب اجزای مختلف داره یک عدسی چشم داره دیگه عدسی ابجکتیو داره که عدسی ابجکتیو که میتونه با درجات مختلف تنظیم شوه و ما قدرت بزرگنمایش از این قسمت میتونیم تنظیم کنیم و یک گیره داره که توسط از این ما میتونیم درجه شه میزان پایین و بالا بودن خود عدسی را ما تنظیم کنیم همچنان یک قسمت دار در پایین عدسی ابجکتیو که چه سلاید قرار میگیره زمان ما یه سلاید قرار میتیم که میکروب ارگانیسم پروتوزا هر چیزی که باشه تاریخ قرار میتیم تو رو ببینیم و در قسمت تحتانی از یک جایی است که ایجا قرار میگیره و لایت وقتی که به خود سلاید میزنه سلاید میتونه توسط عدسی ابجکتیو و ما توسط عدسی چشم او رو ببینیم قدرت بزرگنمایش رو تنظیم کنیم ای بود اجزای میکروسکوپ که ما بر شما معرفی کردیم این میکروسکوپ ما در لابراتوارا به طور عادی هم همیشه استفاده میشه و کار خانگی تان ای است که درباره میکروسکوپ خودتان بره معلومات پیدا کنه که میکروسکوپ چی است و معلومات تان بیشتر کنه هر وقت مکاتب شروع شد ما از شما پرسان میگم کار خانگی تان چیک میکن کاشفای شا خواندیم انواع و اقسام شا خواندیم نظری حجروی را خواندیم بعد درس بعدی ما میکروسکوپ خواندیم کاشف میکروسکوپ خواندیم چند نوع میکروسکوپ داریم تمام از این خواندیم ای بود خلاصه درس امروز ما عنوانای که ما برای شما درس خواندیم یا تا نرا احترام به پدر مادر همیشه واجب بدانین و ایرا عملی کنین خب شاگردای عزیز اگر شما کتاب ضرورت دارین به خاطر از اینکه از خانه تان بیرون نشین ما میتونیم کتاب به دسترستان به طور رایگان انتقال بدیم و بیان به شما تسلیم کنیم شاگردان عزیز هر انتقاد پیشنهاد و هم سوالی که دارین میدارین در کامنت همراه ما در جریان بگذاریم و ما کامنت های شما را جواب میدیم همچنین یاد تانه را صفحات اجتماعی ما را لایک کنین، شیر کنین و به همه دوستانتان برسانین و هر سوالی که دارین از ما میتونین پرسان کنین خدا حافظ موفق کامگار باشین